using tretinoin is not a sprint, it's a marathon. So, kailangan in the long haul, wag po tayo magmamadali. Okay, just remember, less is more. Indication, hydroquinone and tretinoin bleaching cream is an anti-acne and anti-hyperpigmentation cream. It is used for the treatment and prevention of pimples, blackheads, whiteheads, and wrinkles. It, mm, ang liit kasi, it also removes dead skin, whitens dark spots, blemishes, and other discolorations such as freckles, age spots. It helps restore and rejuvenates the skin. Mayroon tayong tinatawag na patch skin test, initial use, and regular use. Ang initial use pala nito guys, gagamitin at night, pero gagamitin mo siya 3 consecutive nights. So, gagamitin mo siya. And then, you stop. And then, after 2 to 3 weeks, tsaka ka pa lang magsisimula uli. Maaasahan nyo, after 2 to 3 weeks, magkakaroon siya ng purging process na tinatawag na form of skin itchiness, may form of swelling, so tightening, skin darkening, skin tingling sensation na kung yung iba, so, pwede nyo namang itigil muna yung paggamit Yun nga, tapos, pwede mo siyang lagyan ng konting uh, cold compress or yung yellow para mag-subside. Pero guys, ito daw yung mga reactions na asahan natin sa paggamit ng hydroquinoin at tretinoin. Kung nag-aaral kayo tungkol sa tretinoin, it's around 6 months bago talaga siya umepekto. Kasi ang unang-una talaga dyan, tiis ganda, ipapurge niya. So, papangit ka muna bago gumanda. Para kang isang, ewan ko, pilar caterpillar na magigig ka mo ng uod bago ka maging butterfly ganyan ang paggamit ng tretinoin kaya guys, yan lang so kung handa kayo malakas ang loob nyo na itry ang tretinoin, so go lang tayo guys kasi if you like this video please give it a thumbs up and please make sure to subscribe to my channel so, January 24, 2021 so kagigising ko lang guys so, January 28, 2021. So, hindi pa ako nag-ilang. And January 19, 2021. So, nagpa-facial ako. Ayan. So, today, sa derm care ako nagpa-facial. Pinaalis ko yung sa mask ni. Kasi daw, di ba yan? And as for the GT, kita nyo guys. So, ayan. So far, okay naman siya. Dito lang talaga siya. Kasi daw, sa mask daw nakukuha pala yun. And sa forehead. So, January 30, 2021, I just woke up. So, ayan. Mukhang effective naman yung mga skincare na ginagawa ko. Though, may purging kasi. Ayan, yung sa GT kasi expected naman yun. Tayong nandito guys. So, kung nanon yung favorite kong damit. Okay, so January 31, 2021. Ayan siya guys. And eto, yung breakout. February 1, 2021. Yeah, so, guys, it's February 2. February 2 ngayon, guys. So, wala lang. So, dinadocument ko lang yung mukha ko. Ayan. So, I have nothing on my face except the toner and still, I am still using the clarifiance kasi parang nagugustuhan ko na siya. It's February 3, 2021 and so far so good with the skincare. Gumamit na ako ng GT. First day ko, uh, kahapon, uh, nung kamakalawa. So, ang bala ko, so first week, one time. Second week, two times ko gagamitin. Third week, three times. Uh, fourth week, four times. And then, pwede na siya. Ang gagawin din kasi pwede din MWF pag nagsisimula or yun nga, pwede din siya na everyday na halos. But make sure, no more than pea size amount or less. Kasi dito sa paggamit natin ng tretinoin plus hydroquinone ng GT or tretinoin in general, which is a synthetic form of vitamin A, na 
less is more. Using 39 is not a sprint, it's a marathon. So, kailangan in the long haul. Huwag po tayo magmamadali. Okay, just remember, less is more. February 4, 2021. Ayan guys, so makikita nyo uh, maputi siya sa skin. If you like this video, please give it a thumbs up and please make sure to subscribe to my channel. Si parin nagka-problema siya dahil nagkaroon daw siya ng parang brownish spot sa pag-apply niya ng GT Bleaching Cream. So guys, gagawa po ako ng updated video niyan. FYI, gumagamit na po ako hindi araw-araw kasi nga yung may typical na paraan ng paggamit, particular na pag paraan ng paggamit po ng GT Retinoin plus Hydroquinone. Yun po ang i-update ko after a month. And so far, ginagamit ko po siya. And so far, so good naman po. Pangit ang ilaw dito guys at walang retouch yan. So medyo uh, haggard looking tayo ngayon. Pero masasabi ko, I'm still a believer of GT. And uh, just, just in case... So, makikita naman dun sa leaflet ang mga side effects po ng GT product. So, may redness, may itchiness, may uh, discoloration, mayroon siyang... Ito yung mga probability na maaaring mangyayari na maiti-check nyo naman po dun sa leaflet. So, ngayon guys... So, kung meron naman mga brown spots, mga hindi inaasahan na mga side effects na ating skin, maaring ang reason po niyan, maaring hindi mo hiyang, maaring yung skin bleaching ay hindi hiyang, kasama ang ibang skincare products na ginagamit nyo, in short, hindi po siya bagay. Kasi yan guys, Diba dapat ang approach natin sa skincare ay holistic. Kaya nga ba diba yung mag, pag magtataka kayo, may mga skincare na bakit um, meron silang toner, may moisturizer, may serum all in one. Kasi pag ganun, by batch or isang team ang tutulong para mapaganda ang iyong skin. So hindi mag, uh, kung halimbawa kung ano man ang laman ng kanilang uh, ng toner, hindi kontra sa moisturizer, hindi kontra sa serum. So, tulong-tulong sila. Pero guys, nagkakaroon tayo ng problem minsan kapag iba-iba at mula sa iba-ibang brand ang ginagamit natin. Ibang toner na galing, for example, sa ganitong, hanbawa, uh, toner ng Lux, Lux White, tapos sa uh, moisturizer ng Olay, or tapos serum naman ng ng ayon, nasipik. <laughs> o ganun, basta ganun, nalalaman yung mga gusto kong product. So guys, diba, iba-iba siya. So and who knows, diba, kung tama at tama din ang mga ingredients na pinagsama-sama natin. Kaya nga, mas advisable sa skincare talaga. So uh, most probably, yun nga, may derma. So mag-try ka mag- uh, mag-relate or pumunta ka sa derma para makakuha ng magandang advice. At kung wala naman mag magandang advice, syempre, hanap tayo ng YouTuber na kapareho ng ating skin. Like for me, I'm combination to dry skin. So, combo skin. <laughs> Ganon. So, kailangan, yun din ang susundan nyo. So, halimbawa, may YouTuber din na oily skin. So, ayun. So, kanya-kanya kasi yan, guys. Kasi isa ang skincare talaga sa... It's a billion dollar industry. So, parang damit yan eh. Minsan, maganda yung jeans sa kanya o yung pantalon sa kanya or leggings sa kanya. Doon sa isa, hindi naman. Maganda yung kulay, maganda yung sukat, pero hindi naman bagay sa uh, body shape niya. Parang ganun. So, ganun din ang skincare. That's why it can be a complicated process. Kaya nga, madami mga YouTubers nagsasabi dyan, less is more. Simpler is better. Simple is elegant. And guys, sa 39... It's a long, long process. So, yun nga, yung parang madami ako nakita, lalo na sa TikTok, pag nag-aaral kayo tungkol sa 39, it's around 6 months bago talaga siya umepekto. Kasi ang unang-una talaga dyan, tiis ganda, ipapurge niya. So, papangit ka muna bago gumanda. Para kang isang, ewan ko, pilar caterpillar na magiging ka ng uod bago ka maging butterfly ganyan ang paggamit ng 39 kaya guys yan lang so kung handa kayo malakas ang loob nyo na itry ang 39 so go lang tayo guys kasi tiis ganda nga na masasabi may maganda naman siyang outcome kaya lang ang important bagay ba sa iyo yung brand pangalawa kung tama ba yung paggamit mo at pangatlo kung consistent mo ba siyang ginagamit? So on and so forth. At madami pang ibang reason. Okay, so guys, titignan ko muna kung naka-record to kasi kanina pa ako nagra-rant. But thank you so much po sa mga nagtatanong ng tungkol sa skin bleaching. And so far guys, ayan, 
uh, February 4, 2021. Okay na okay pa naman po. Kaya hindi ko talaga siya ni-retouch para makita nyo na, ayan, okay. <laughs> Wala naman nangyari. <laughs> Pero, ayan, bukas. Bukas, guys, sa umaga. Kasi pangit yung ilaw dito. Okay, bye muna, guys. February 5, 2021. So, papapaligo ko lang February 5, 2021. So, may skincare na ako dyan. Medyo pagod ako ngayon, guys. Sorry naman. So, ayan. And so far, ang breakout ko, ito. So, nalaman ko pag sa chin area pala, talagang hormonal. So, hormonal acne siya cause for a reason. Galing siya sa hormone problem. So, ayan, guys. Mas masyado daw mataas ang aking adenosine. Ano ba yun? I-check ko.